Jo, was geht meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute haben wir Rewards Day, meine Freunde. Wir sind wieder back auf dem RTG-Account. Wer gestern das Video nicht gesehen hat, auf dem Patreon-Account. Checkt das auf jeden Fall gerne ab. Und ja, auch gerne das Video auf den FIFA-Kanal. Das war auch nochmal ein bisschen crazy. Und ihr seht, wir haben 816.000 Münzen. Ja, was ist in den letzten Tagen passiert? Da habt ihr ja nicht so viel Updates bekommen. Ich habe auf jeden Fall viele Sachen verkauft. Wir gucken mal ganz kurz die letzten Verkäufer an. Da hatte ich noch 400k. Ja, 87er, 86er habe ich verkauft. 85er, Informs. Also wie gesagt, alles, in die ich investiert habe, habe ich schon verkauft. Also das heißt, 82er bis 86er sind, glaube ich, fast alle weg aus dem Verein. Ich glaube, noch ein paar 86er sind übrig und ein paar Informs. Dann guck mal hier, da habe ich eine kurze Sniping-Session gehabt. Das war, glaube ich, eine Stunde, eineinhalb Stunden. Ja, ihr wisst, wie ich das mache, wenn ihr aus den Folgen, ja, Folgen das mal gesehen habt. Ansonsten die restlichen 86er, 85er auch noch weggehauen. Und dann habe ich halt mit Fernandinho und Lucas Mura gesniped. Ah, und hier nochmal weitere Verkäufe. Easy peasy. Und da waren wir, glaube ich, hoch auf 550.000. Und jetzt sind wir hoch auf 816.000. Den habe ich, glaube ich, auch mal geholt. Am Anfang, ich weiß nicht, für ganz wenig. Ich ähm, glaube, 16k. Ja, für 7k Profit. Und dann, hier sind die ganzen 86er. Habe ich ja damals mal für 9 bis 10k, glaube ich, maximal geholt. Sogar für manche für 8k. Und ihr seht, ich habe die alle, glaube ich, für 15 bis 16k weggehauen. Das ist pro Karte immerhin 5, 6, 7k. Nimmt man so mit. Ansonsten, ja, ein paar Consumables, die ich nicht gebraucht habe. Und ja, viele haben auch heute im Stream gesagt, ja, die gehen nicht weg, das wusste ich heute gar nicht. Gut, Jungs, ja, stellt die für 500 rein. Das sind Münzen, haben oder nicht haben. Die Abschluss sind das 60 Münzen. Das ist ein Unterschied von 450 Münzen pro Karte. Und ihr zieht viele von denen, ja. Und ja, das ist eine alte Trading-Methode von FIFA 18, FIFA 17, die ich angewendet habe. Oder FIFA 19 sogar auch. Ähm, die habe ich sehr, sehr gerne angewendet. Früher, wenn ich faul war und habe ja, keinen Bock zu in, äh, investieren, habe ich immer das gemacht. Einzelfitnesskarten, so team fitness anzubieten. Und die gehen immer noch weg. Das ist, glaube ich, von gestern noch. Also ein Tag, einen halben Tag ist das hier. Und da sind schon neun Stück weggegangen. Das heißt, ja, re rechnen mal hoch 6k 5k haben oder nicht haben ansonsten ja ein paar bronzespieler hier noch und ansonsten ja, haben wir noch keine ahnung wie viel 20 30 und ich habe gleich auf der kandidaten also und für einen noch äh, im Forms, ich hab 50 im Forms noch das sind 500k da habe ich hier noch mal 10 86er ja 15 und im verein vielleicht oder 20 86 also wahrscheinlich habe ich sogar echt noch 700k, dass man 1,5 Millionen mich alles verkaufen würde. Die Frage ist natürlich, ja, werde ich äh, dieses Wochenende upgraden wieder? Mein Team ist eigentlich ganz solide. Ähm, ich werde aber wahrscheinlich dieses Wochenende nicht upgraden. Wir haben Black Friday, ich will wieder ein bisschen flüssig bleiben, gucken, in was man investieren kann. Und was ich machen werde, ist, ich will auf jeden Fall zwei, drei, ich denke mal eher zwei, weil ich habe ja schon mal, nee, zwei gute Super Subs mitnehmen für dieses Wochenende, weil ich kann Freitag eh nicht spielen, dann werde ich wahrscheinlich die ersten zwei, drei Spiele aufnehmen, als Video bringen und ja, die restlichen Spiele Samstag und Sonntag streamen, das heißt, ihr könnt im morgigen Video wahrscheinlich, äh, werde ich noch eine Teambesprechung machen und einige Super Subs vorschlagen, worauf ihr Bock habt, die werde ich dann mitholen, das sind jetzt auch nicht so teure Spiele, das sollen ja Super Subs sein und ja, dann werden wir die wahrscheinlich mal aussetzen dieses Wochenende, das Team wird, denke ich, erstmal so bleiben, außer, ja, der Tellis und Zanetti werden mir so auf den Nerven gehen, dass ich die verkaufen muss. Wie gesagt, ich will ein bisschen flüssig bleiben. In was kann man die Tage noch investieren? Also safe bleiben. Ich würde sagen, ähm, dieses Wochenende ist ein Bukarest ein Turnier. Vielleicht könnt ihr mal gucken, ob ihr noch einige Goldspieler aus Rumänien für Abschluss bekommt. Weil bis jetzt war eigentlich immer so, dass wenn irgendein E-Sport-Event in irgendeinem Land war, da gab es immer eine SVC, wo man diese Spieler gebraucht hat. Oder was man investieren kann, vielleicht für Champions League Top-Partien. Oder was man investieren kann, ist noch Rare Champions League Karten für Abschlusspreisen. Das würde ich vielleicht noch safe gehen und in sowas investieren. Ich würde auf jeden Fall nichts mehr so Verrücktes machen. Natürlich, wenn die SBC-Spieler 83, 84, 85 wieder droppen an dem, am Preis, dann würde ich vielleicht auch wieder investieren. Auch wenn Black Friday da ist, wenn die einigermaßen nah am Abschluss sind, kann man die immer mitnehmen. Und ich werde vielleicht heute in dem Video, je nachdem was wir gleich aus Survival ziehen werden, noch den guten Konate machen. Ich habe einen 85er, ich habe einen 84er, ich habe einige Untrades und da würde mir vielleicht 70k kosten, dann nehme ich ihn mit, dann kriege ich noch die Packs, vielleicht ziehe ich da noch was Gutes. Haben wir ihn 60k gemacht, eigentlich wieder unnötig, ja, aber ich habe irgendwie Bock auf den mitzunehmen für den Preis und vielleicht kann ich ihn irgendwann mal einbauen. Deswegen würde ich sagen, meine Freunde, gehen wir zuerst so Division Rivals und da haben wir glaube ich nur... Genau, Rang 3 geschafft in Division 2. Hab nicht viel gespielt, glaube ein Spiel nur gemacht. Ja, einfach keine Nerven. Wenn ich schon wirklich nicht äh, schwitze, dann da nochmal schwitzen ist zu viel. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Packs auf. Mal gucken, ob da was Gutes 
drin ist. Was kriegen wir hier? Oh, ah ja, genau. Ich habe noch ein Inform abgegeben damals, Jungs. Genau. Und da kriegt man ja wieder für diese Team of the Week SBC in der ersten Stunde, die irgendwie nach 15 Minuten ähm, verschwunden ist. Ja, wenn man da eine gemacht hat, kriegt man die Inform zumindest wieder. Nice. Und dann würde ich sagen... Ja, fangen wir mit so einem seltenen Elektrospieler set an. Sorry, dass ich so viel gelabert habe. Aber ihr wisst, das ist ein RTG. Ich will euch immer zeigen, wie ich die Münzen mache. Dies, das. Weil das ist ja auch interessant. Deswegen mache ich eine RTG. Schade. Ich hoffe, hier auf ein paar high rate kann. Muss nichts krasses sein. Ich hoffe, hier auf ein paar high rate kann. Lukas Mura. Ja, moin. Wie viel ist denn auch wert? Da kann ich ja meinen verkaufen. Das ist... Freue mich sogar. Das ist auf jeden Fall ein Win. Ähm, weil... Ich habe ihn ja noch drin in meinem Main-Team. Und das ist nice. Dann kann ich nämlich den hier. Da wie viele Spiele gemacht? 171 Spiele. 45 K habe ich ihn gekauft. Kann ich nämlich den hier verkaufen für. Der geht noch. Ja, 16, 17 K. Nimmt man so mit. So, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir das nächste Pack auf. Ein 50 K Pack. Wie gesagt, ich will nichts krasses haben. Ich bin schon zufrieden. Ich nehme aber ein paar high rated Karten. EA Sports. Das ist kein Walkout, aber 85er, 84er. Birki? Ich würde Birki nehmen. Okay, Sommer, 84er. Wie gesagt, alles gut. Ich schau mal gleich, wie viel ich noch für Corona T bezahlen müsste. Aber es sieht eigentlich ganz nice aus jetzt. Okay, nur ein 84er leider dabei. Kommen wir zum vorletzten Pack. Seltenes elektrum spieler set 6 Gold, 6 Silber. Alle selten, maybe. Das sieht wieder gut aus, glaube ich. Es sieht wieder gut aus. Es geht wieder durch. Es ist ein Walkout. Oh mein Gott, no way. No way, no way, no way. No. Oh mein Gott. <lacht> Wisst ihr warum? Ich an Messi geglaubt habe. Wisst ihr warum? Weil ich heute im Stream, vielleicht mache ich dazu noch ein Highlight-Video, haben wir für den Aaron und für den anderen Abonnenten zweimal Messi gezogen. Deswegen dachte ich wirklich, vielleicht auch bei mir, das wäre der Hattrick nämlich gewesen. Uff, Mann. Ich dachte... Oh, mein Herz klopft gerade. Ich dachte wirklich ganz kurz, ich ziehe Messi. Die Maria nehme ich auch. Ja, liebens mit. Kann ich, wie gesagt, in die SBC abgeben, aber... Oh mein Gott, ich habe echt kurz für einen Moment gedacht, da kommt Messi, weil, wie gesagt, heute im Stream haben wir zweimal Messi gezogen und das war gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass er kommen könnte. So, Freunde, kommen wir zum letzten Pack von den Division Rivals Belohnung. Bis jetzt waren die ganz gut, auch wenn ich einen Troy jetzt hier kassiert habe. Waren die eigentlich echt solide. Einige high rate karten bekommen. Lukas Moore, den ich verkaufen kann. Das ist der nächste Durchläufer. Das ist der nächste Walkout. Back to back Walkout, meine Freunde. Und das ist... Ob Black vielleicht oder Handanovic? Hans Handanovic, 88er. Wie gesagt, deswegen nehme ich die untauschbaren Division Rivals Belohnung, weil ich halt ultra viele SPCs mache. Ich mache jede Top-Partie, ich mache eigentlich jede SPC, die Packs gibt, die halt nicht überteuert ist. Und deswegen lohnt es sich für mich auch, die untauschbaren mitzunehmen. Wie gesagt, es wäre zu krass gewesen, wenn da Messi rausgekommen wäre. Das wäre halt anders gewesen. Und das Pack ist anders gut, meine Freunde. Dieses Pack ist anders gut. Der ist auch noch über 30k wert. Mondi. Schulz, 83er, 83er und Handanovic, äh, ja, wo ich jetzt rausgekickt wurde aus dem Pack-Menü. Also ich werde, denke ich, Konate jetzt noch machen. Ich weiß nicht, was hier los ist, äh, meine Freunde. Ich bin dann, denke ich, gleich zurück und schau mir mal an, um, ob ich Konate günstig machen kann. Ich würde sagen, wir sind gleich zurück. So, Freunde, ich habe mich dazu entschlossen, den Konate zu machen. Aber bevor wir das machen, nehme ich auf jeden Fall dieses Trikot noch mit, bevor ich das vergesse. Polen-Trikot sieht anders geil aus, ähm... Ja, muss auf jeden Fall jetzt aktiviert werden. Ich feiere das irgendwie anders, das Trikot. Und ist jetzt dann unsere Nummer Uno. Und gehen dann rüber zu Ibrahima Konate. Ich habe ungefähr nur die Hälfte dafür bezahlen müssen. Ungefähr 65.000, 70.000. Kann hier ganz kurz mal gerne alles ablaufen lassen, was ich hier abgegeben habe. Oder ja, was ich an Trade hatte. Hier habe ich glaube ich um die 30.000 bezahlt. Ja, hier an Trade, dies, das. Und... Ja, ich habe irgendwie Bock auf dem, ja. Man kann sagen, es ist unnötig, ich kann nicht einbauen. Aber wie gesagt, wenn ich dafür jetzt 65k bezahle und aus den Packs vielleicht 15k raushole, dann habe ich 50k bezahlt. Und stellt euch mal vor, ja, vielleicht schafft Leipzig es bis Viertelfinale und Halbfinale. Dann bin ich, ja, das Genie, weil ich mir auch einer, der gerne halt viele verschiedene Teams baut und auch spielt. Deswegen für die Bundesliga. Seite haben wir dann schon mehr auf jeden Fall einen guten Innenverteidiger gehabt. Die Maria gibt es hier ab, die ich eben gezogen habe. Schade, dass es nicht Messi ist. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen, Konate, ja, in unserem Team. Kam hier noch ein bisschen rausgelaufen. Zeig mal das schöne Trikot. Du bist der Erste, das Polen-Trikot ein bisschen präsentieren darf, mein Freund. Ja, ein bisschen. Ach, der kommt ja gar nicht raus, oder? Der ist ja nur ein 82-Rating und deswegen kommt er gar nicht rausgelaufen. Aber richtig krasse Werte, wie gesagt. Ich finde, das ist einer der guten SBCs in letzter Zeit gewesen. Ich finde das Design geil. Wie gesagt, Leipzig kommt weiter. 
hatte 84 Rating, wenn die nur ja, gewinnen sollten, hatte 85 Rating, wenn die verlieren sollten. Habe ich immer noch einen guten Spieler für 50 Kites mitgenommen. Schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange. Wir gehen jetzt sofort in die Elite Rewards, meine Freunde. Zum zweiten Mal dieses Jahr habe ich Elite geschafft. Gegen 70.000 Münzen, 3 Player Picks, 1 Team of the Week Pack, 100k Pack. Ich bin gespannt. Ich habe keine Erwartungen, ich ehrlich bin, meine Freunde. Ähm, ja, wenn es geil kommt, wer Hazard und Ronaldo. Ansonsten. Ja, würde ich mich über McGinn noch freuen. Der Rest ist eigentlich echt egal. Hyrule Kane wäre auch noch ganz lustig. Deswegen würde ich sagen, let's go, meine Freunde. Mal gucken, ob ich Glück habe, meine lieben Friends. Ah. Okay, es ist nicht mal so schlecht. Gerard Moreno haben wir hier. 8, 86 Rating. Ja, nicht der Beste. Nehmen wir mal den mal mit. Wir haben noch zwei Player Picks. Wie gesagt, ohne Erwartung gehe ich hier rein. Vielleicht kommt was Krasses. Vielleicht kommt auch nichts. Drei Klappbacher. Grüße gehen raus an Stöff, der wird sich freuen. Ähm, ja, ich glaube, der, der sieht noch hier besser aus, hier der aus hier Elvedi. Und dann haben wir den letzten Player-Pick. Vielleicht kann es irgendwie mich doch belohnt werden, hier die Elite krank erreicht zu haben. Okay, okay. Das ist nicht mal so schlecht, meine Freunde. Ich war schon happy, happy über McGin. Ja, der sieht nicht schlecht aus, aber den kann ich auch vom Markt kaufen für 25.000 Münzen. Hier gibt es nämlich einen Spieler. Der, den wir gezogen haben, der kostet 100.000 Münzen. Das ist der gute Harry Kane. Ich will ihn testen als Sub vielleicht. Vielleicht baue ich ihn auch ein für ein, zwei Spiele. Schuss gut. Dribbling sieht gut aus. Passspiel sieht gut aus. Füße sieht gut aus. Kopfballstärke sieht gut aus. Das Einzige, was nicht so stark ist, ja, ist Tempo. Ja, Dribbling ist auch nicht perfekt mit Beweglichkeit und Balance. Aber kann man boosten mit äh, Engine. Dann hat er über 80. Es geht vielleicht noch. Nur Tempo ist ein bisschen problematisch. Aber ich bin zufrieden, meine Freunde. Ich habe einen von den Top 3 gezogen. Ähm, das ist nice. Ja, es ist kein Ronaldo, es ist kein Hazard. Aber es ist ein Harry Kane. Und damit bin ich schon mehr als happy. Weil ich habe heute im Reward-Stream ja, viele von euch gesehen, die auch Elite erreicht haben. Und da kam nicht mal ansatzweise sowas Gutes raus. Und da haben wir noch einen Silberspieler verkauft und den Barella, den ich vergessen habe, letztes Mal frühzeitig zu verkaufen. Da hat ihn, glaube ich, für 18k gut. Ja, okay. Hier 1, 2k Profit gemacht. Ist in Ordnung. Hauptsache, der ist wieder weg. 847.000 oben auf dem Gondo. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in so einen Prime gemischten Spielerset rein. 4 Gold, 4 Silber, 4 Bronze. 6 selten. Könnte direkt kein Deutschläufer sein. Okay. So, Freunde, das nächste Pack, ein premium goldspieler pack Das sind jetzt die zwei Packs von Konate gewesen. Und es ist ein Deutschläufer. Es ist kein Walkout. Es ist kein Walkout, okay. Ah, es ist Campbell, ne? Ne, wer ist das denn? Was ist denn das? Oh, Ilicic. Das ist in Ordnung. Da ist, glaube ich, 4, 5k immer noch wert. Die 84, 83 haben noch einigermaßen ihren Wert wegen den SPCs. Der ist 5k. Nehmen wir so mit, ja. Ja, den Rest nehmen wir so mit. Wie gesagt, ich denke, wir werden hier auf jeden Fall 15k Minimum rausholen. Sogar vielleicht ein bisschen mehr. Da haben wir 50k für den bezahlt. Ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, 100k Pack ohne zu schnacken. Machen wir auf. Würde mich freuen, wenn es ein Workout ist. EA Sports. Würde mich freuen, wirklich. Yes! Come on! Come on, EA Sports! Oh mein Gott, bitte. Ich bin... Oh, okay, okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Eh, das muss ich mal Allison. Ist in Ordnung, Jungs. 88 Ederson. Kann natürlich noch was dahinter sein. Ich habe... Einmal gehofft, dass es vielleicht Neymar sein könnte. Aber dance ein bisschen. Dance, dance, dance. Okay. Dance, dance, dance. Wer kann noch dahinter sein? Ich weiß es eigentlich ehrlich gesagt nicht. Da ist wahrscheinlich nichts dahinter. Uh, uh, okay. Ein 85er, ein 83er. Ja, der ist 20k wert. Der wird so 10k. Ist in Ordnung sogar. Wir werden hier mit 40k, glaube ich, rausgehen. Ist. Ja, oh, kann man nicht mit. Und dann kommen wir schon zum letzten Pack. Premium Team of the Week Pack. Ja, entweder kommt wieder einer von den Big 3, was ich bezweifle, weil ich schon einen Player-Pick gezogen habe, oder es kommt nichts. Ist es zumindest ein Workout? Come on, hier Sports! Ah. Gerard Moreno, 86, wie gefühlt jeder andere Elite-Spieler hat ihn bekommen. Ich bin nicht mad, Jungs. Ich bin nicht mad. Es sind wirklich nicht mal schlechte Rewards gewesen. Wir haben aus den zwei Packs zweimal Workout bekommen. Wir haben Harry Kane bekommen, das ist einer von den Big 3. Ja, ich glaube, über 100k ist er wert. Und ja, ist in Ordnung. Also der ist hier so 20k wert. Der ist wahrscheinlich ja, Abstoß. Ein bisschen vielleicht über 10, 12k. Und der ist Abstoß wert. Also da sind wir bei 45k, 40k um den Dreh. Da bin ich nicht unzufrieden. Was hat sich noch verkauft? Lukas Mora hat sich noch verkauft. Den haben wir auch noch gezogen. Also Rivals waren auch nicht schlecht. Overall, ja, Rivals und Food Champs zusammengefasst waren das richtig, richtig krasse Packs. Und ich sehe gerade, Jungs, wir haben hier noch ein Premium Goldspieler Pack. Komm, das nehmen wir auch noch mit. Untauschbar. Da lasse ich mich nicht lumpen. Packsucht ist da. Wenn hier nichts rauskommt, dann würde ich sagen, sind wir ja, 
Out. Over and out? Es ist ein Workout. Es ist ein Workout. Okay, okay. Aber es ist krass, wie viele Workouts wir sehen. Und es ist wie Gerard Moreno. Und diesmal untauschbar. Was nicht schlecht ist, nehme ich gerne mit für eine SPC. Hey, krass, Digga. Das ist echt krass, Jungs. Ähm, heute Petlack nicht mega übertrieben. Nice, ja. Aber es ist, denke ich, überdurchschnittlich. Und damit bin ich zufrieden mit meinen zweiten Elite Rewards. Schreibt mir in den Kommentarbereich, was ihr gezogen habt. Und dann würde ich sagen, was ich mit heutigen Video. Euer Casey ist raus. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich ähm, ja, mit den ersten Spielen als Video. Leider kein Stream am Freitag, weil ich unterwegs bin. Dafür am Samstag und Sonntag wie immer. Und dann sehen wir uns dann wieder. Euer Casey ist raus. Bis dann. Ciao, ciao. Kuss.